Buongiorno amici di Agemuni, in questo video vi voglio parlare dell'asse eh, intestino-fegato, cioè della comunicazione tra questi organi. Questi due organi sono in collegamento bidirezionale, come possiamo vedere in queste foto, e hanno un'importanza notevole sullo stato di salute. Eh, L'intestino è la prima barriera eh, tra quello che arriva dall'esterno e quello che giunge all'organismo, quindi se questa barriera è sana, come abbiamo già parlato in altri video, lo stato di salute dell'organismo è garantito dall'effetto che fa il sistema immunitario sulla eh, diciamo, discriminazione di ciò che arriva nell'intestino. Se questa barriera intestinale ha delle alterazioni, cioè se perde la sua capacità di eh, discriminare da ciò che arriva per via orale a livello sistemico, il primo organo a essere interessato sarà il fegato, viene, possiamo chiamarla anche barriera epatica. È una barriera che quando viene alterata vi è un danno notevole di tipo infiammatorio nell'organismo. Ma vediamo meglio. L'intestino ha, una, come abbiamo visto, una innumerevole quantità di batteri. Questi batteri, se sono in squilibrio, possono determinare quello che viene chiamata disbiosi. Se c'è una disbiosi, c'è un'infiammazione, eh, un'alterazione a livello intestinale, questa infiammazione è riconosciuta anche dal fegato. Ma soprattutto se questi batteri passano oltre questa barriera, oppure solo frammenti, quelli che sono chiamati l'LPS, passano oltre questa barriera, questi, queste sostanze, questi batteri giungeranno alla seconda barriera epatica, che è una barriera che non scherza perché ha delle cellule, chiamate le cellule eh, di Kaufer e le cellule stellate, che hanno una reazione notevole sulla ehm, eh, protezione dell'organismo dal passaggio in, nel circolo sistemico di queste sostanze. Cosa succede? Molta gente si trova ad avere il fegato grasso anche in età giovanile, eppure dicono io non bevo alcolici, dottore. Questa steatosi, chiamata steatosi, questo grasso che c'è nel fegato, potrebbe dipendere proprio dall'intestino, esatto, perché... Quando eh, delle sostanze infiammatorie arrivano al fegato, come vi dicevo, queste LPS, parte di batteri, ma se c'è un danno intestinale anche tossine, sostanze prossidanti, quindi radicali liberi, giungono al fegato, queste cellule attivano una risposta in, molto forte. In questa risposta viene attivato un recettore innato che si chiama TRL, eh, Total Like Receptor. Questo recettore eh, attiva una risposta eh, insulinica, quindi attiva una resistenza insulinica nel tempo che predispone a depositare il grasso nel fegato. In, in teoria questo fenomeno è un fenomeno quasi eh, innato, anche di, diciamo preventivo dell'organismo, perché il corpo in allarme cerca di depositare del grasso, perché dice c'è qualcosa che non va, io metto eh, grasso nel fegato perché potrebbe esserti utile per la tua sopravvivenza. Quindi in molti casi in cui troviamo questa situazione di fegato grasso dobbiamo pensare all'intestino. Eh, questa steatosi dobbiamo stare attenti perché può nel tempo evolvere, diventare quella che si dice una steatoepatite, quindi iniziare ad avere una, una fibrosi epatica fino alla cirrosi. Quindi bisogna stare molto attenti a capire da dove arriva la causa di questo ingrassamento. Ricordiamoci che questa asse è anche bidirezionale, i problemi sul fegato possono manifestarsi anche sull'intestino. Se abbiamo delle problematiche epatiche, uno, abbiamo delle, logicamente delle, sostine, delle sostanze tossiche che girano nell'organismo, quindi possono creare problemi all'intestino. Ma un'altra problematica importante è che l'intestino, eh, scusate, il fegato produce della bile. Se c'è problema sul fegato la bile non verrà prodotta in modo efficiente e l'intestino non si mo mo movimenterà in modo eh, fisiologico, quindi si potrà avere anche una stipsi, la stipsi genererà stagnazione del, dell'intestino con problemi di alterazione della produzione delle, dei batteri, quindi di sbiosi, che a sua volta si eh, potrà riversare sul fegato. Altre situazioni, situazioni gravi di infiammazione del fegato come la cirrosi possono creare della stagnazione della quella che si chiama il circolo portale, che è una vena che arriva dal fegato, da, scusate, dall'intestino e porta a flusso al fegato. Se questa stagnazione è bloccata, si ha una, una stagnazione anche a livello del, dell'intestino, quindi con ulteriori conseguenze di alterazioni di questo organo. Quindi come vediamo effetto bidirezionale, ricordiamoci di fare attenzione al, all'intestino quando abbiamo infiammazione intestinale cronica, quando abbiamo delle problematiche con, di tipo celiaco, il celiaco è una delle cause di questo danno al fegato, quando abbiamo delle intolleranze alimentari allergiche gravi e quando abbiamo una, anche un colore irritabile che può automaticamente nel tempo irritare addirittura il fegato.